النهاردة هقول لك على عشرين نقطة لازم تبقى عارفهم عن لندن خصوصا لو انت بتفكر تروح هناك اول حاجة هي هتبدو بديهية جدا ولكن كل الناس بتقع فيها كل الناس اكيد عارفة ان الشوارع في لندن معكوسة وان الدركسيون بتاع العربيات هناك على اليمين طب ده معناه ايه؟ معناه ان وانت بتعدي الشارع هتبص ناحية اليمين مش ناحية الشمال كلنا لما بنعدي الشارع على رجلينا بنبص ناحية الشمال لو ما لقيناش عربيات جاية بنعدي ودي حركة اتعودنا عليها من واحنا صغيرين وبقت حركة لا إرادية ولا شعورية وانت في لندن رغم انك عارف المعلومة دي ورغم انك عارف ان الشوارع معكوسة وعارف انك لازم تبص على اليمين قبل ما تعدي الشارع التعود بيخليك تنسى وتبص ناحية الشمال وانت بتعدي الشارع هتبص ناحية الشمال مش هتلاقي عربيات هتروح معدي هتتفاجئ بصوت سرينة عربية او صوت فرملة في اللحظة دي هتفتكر ان انت بصيت العكس بصيت ناحية الشمال بدل ما تبص ناحية اليمين هتلاقي ضربات قلبك زادت جدا الادرينالين في جسمك زاد جدا للشعور بالخطر في ناس العربيات بتخبطها لقدر الله بسبب الموضوع ده وفي ناس ممكن يجيلها أزمة قلبية بسبب الخضة الجامدة جدا عشان كده في أماكن عبور المشاة في لندن كتبوا على الأرض لوك رايت لأن هم عارفين إن سياح كتير بينسوا وبيبصوا ناحية الشمال زي ما هم متعودين في بلدهم وبتحصل مشاكل المهندس بنيامين هول هو الوزير اللي أشرف على تنفيذ أكبر ساعة وأشهر ساعة في لندن ولأن كان جسمه ضخم شوية فكان مشهور باسم بيج بن وتكريما له أطلقوا اسم بيج بن على الساعة الأشرف على تنفيذها بيج بن هي فقط الساعة اللي في أعلى البرج بينما البرج نفسه اللي فوقيه الساعة اسمه برج إليزابيس على اسم الملكة المبنى بقى كله اللي فيه البرج والساعة هو مبنى البرلمان الإنجليزي ويسمى قصر ويست مينستر وهو أيضا اسم أقرب محطة مترو للمبنى يعني لو عايز تروح هناك اركب المترو وانزل في محطة اسمها ويست مينستر المبنى ده كمان بتاع البرلمان بيقع على نهر التيمز مباشرة الناحية التانية من النهر هتلاقي لندن آي في نفس المكان ومتحف مدام تسو الشهير بتاع الشمع يعني المنطقة دي من المناطق السياحية ومن أهم المناطق اللي لازم تزورها لما تروح لندن جرز ساعة بيج بن كان بيضرب كل ساعة في لندن وهو الآن متوقف من سنة 2017 بسبب أعمال الصيانة وحسب تصريحات القائمين على مشروع صيانة برج الساعة اللي تكلف 80 مليون جنيه استرليني ان جرز الساعة هيرجع يشتغل تاني في الربع التاني من سنة 2022 لو هتروح عرض تغيير الحرس اللي بيتعمل كل يوم الساعة 11 صباحا قدام قصر باكنجهام الملكي يبقى لازم تروح بدري شوية على الأقل ساعة قبل معاد بدء العرض عشان تلاقي مكان مميز تتفرج منه على العرض من أفضل الأماكن اللي ممكن تشوف منها العرض بوضوح هو فوق الميدان المقابل للقصر عند نصبة تذكاري اسمه فيكتوريا ميموريال الحرس الملكي في لندن صارم جدا ومش بيضحك وممنوع يضحك عادي ممكن تصورهم بس اوعى تلمسهم او تستظرف معاهم او تعطلهم عن القيام بمهام عملهم <تصفيق> الأكل في إنجلترا في ميزة وفي عيب العيب إن مفيش هناك مطبخ مميز للأكل الإنجليزي يعني مثلا ما عندهمش مثلا بيتزا وباستا زي إيطاليا ولا مثلا وافل وشوكولاتة زي بلجيكا وهولندا إنما عندهم ميزة تانية مهمة جدا إن عندهم جنسيات من كل أنحاء العالم وبالتالي عندهم مطاعم من كل جنسيات العالم هتلاقي هناك مطاعم فرنساوي ومطاعم إيطالي ومطاعم هندي ومطاعم لبناني ومطاعم مصري ومطاعم مغربي هتلاقي أكلات متنوعة من كل أنحاء العالم ده حتى بيقولوا إن المطاعم الهندي في لندن أكتر من المطاعم الهندي في عاصمة الهند نفسها قبل ما أكمل الفيديو لو بتحب تسمع معلومات عن أسرار كل بلاد العالم ما تنساش تشترك في القناة عشان تستنى فيديوهاتنا الجديدة كل فيديو عن بلد جديدة ومكان جديد في العالم 
الفنادق في لندن اقل درجة من بقية اوروبا يعني لو مثلا متعود تقعد في فندق ثلاث نجوم في اي بلد في اوروبا يبقى في انجلترا احجز فندق اربع نجوم ولو متعود تقعد في فندق اربع نجوم في بقية اوروبا يبقى احجز في فندق خمس نجوم في لندن فخلي بالك من الموضوع ده وانت بتحجز الفنادق المترو في لندن ليه كذا اسم ساعات بيقولوا عليه التيوب وساعات بيقولوا عليه السابوي هو اطول شبكة مترو في العالم وانصحك تستخدمها في التنقل هناك لان لندن مدينة كبيرة جدا في المساحة ولو ركبت تاكسي هتدفع مبالغ ضخمة جدا بلاش تركب تاكسي في لندن خالص لانه غالي جدا واعتمد على المترو ارخص طريقة تركب بيها المترو والمواصلات في لندن هو انك تشتري كارت زي الاويستر كارت ده هيخليك تركب كل انواع المواصلات هناك شاملة المترو والاوتوبيس وحتى الاوتوبيسات النهرية هتقدر تركبها بالكارت ده بس وانت داخل وخارج من المترو ما تنساش تعدي الكارت على المنطقة الصفرة او العلامة الصفرة اللي هتلاقيها قدامك في الاوتوبيس هتعلم الكارت على المنطقة الصفرة وانت بتركب بس لكن في المترو لازم تعدي الكارت وانت داخل وانت خارج الكارت ده هيوفر لك حوالي خمسين في المية من الثمن اللي كنت هتدفعه لو اشتريت تذكرة لكل مشوار سعر الكارت بيبدأ بخمسة جنيه استرليني وقت تسجيل الفيديو ده وبعد كده بتشحنه بأي مبلغ تحب تركب بيه يعني مثلا ممكن تشحنه بمبلغ خمسة جنيه استرليني عشرة استرليني لغاية خمسين استرليني على حسب استهلاكك وكل مرة بتستخدم فيها كارت بيشيل من الرقم اللي انت شاحن بيه الكارت في لندن بينصحوك يقولك لو انت هتقعد في لندن يومين اشحن بخمستاشر جنيه استرليني ولو انت قاعد اربع ايام اشحن بثلاثين جنيه استرليني لو بتحب الكورة يبقى لندن هتكون وجهة رائعة بالنسبة لك ممكن تعمل هناك جولات في نوادي لندن زي تشيلسي وارسنال وتتفرج على ملاعب الامارات وستانفورد بريدج وتتصور هناك مع الكؤوس اللي فازوا بيها وكمان لو الدوري الانجليزي شغال تقدر تحضر ماتشات كتير في لندن لازم تروح محل هارودز هو صحيح الأسعار فيه غالية جدا ومش هتعرف تشتري حاجة من تسعين في المية من الأقسام اللي هناك لكنه تحفة معمارية تستحق الزيارة وهتلاقيه مليان تماثيل فرعونية وديكورات رائعة وأحيانا ممكن تسمع موسيقى عربي أو مصري وانت بتتمشى في المحل لندن مدينة غالية الأكل فيها أغلى من بقية أوروبا والفنادق فيها كمان وأسعار تذاكر دخول الأماكن السياحية أغلى من بقية أوروبا حتى الفيزا بتاع دخول انجلترا نفسها اغلى من الفيزا الشنجن يعني لو انت بتخطط لرحلة قليلة التكاليف لندن مش هتبقى اختيار جيد في لندن الجو ممكن يمطر في اي وقت خلي معاك شمسية او مظلة احتياطي طول ما انت هناك عشان لو مطرت في اي لحظة تحمي نفسك من المطر والخروجة بتاعتك ما تبوظش حتى هناك طول ما انت ماشي في الشوارع هتلاقي ناس بتبيع شمسيات في الشارع طول ما انت ماشي الشمسية تقريبا بخمسة جنيه استرليني لان هم عارفين المشكلة اللي بيقع فيها السائحين اللي بيجوا وهم مش عاملين حسابهم على سقوط المطر في اي لحظة الشعب الانجليزي في معظمه مؤدب وظريف في الفاظه في التعامل اليومي يعني هتسمع كتير thank you sir excuse me sir الفاظه مؤدبة ومحترمة وايضا زباط الشرطة هناك اللي في الشارع تلاقي ألفاظهم ومعاملتهم محترمة جدا حتى لو عايز يقولك معلومة هتلاقيه بيقولها لك بمنتهى الاحترام والهدوء انجلترا مش هي بريطانيا بريطانيا عبارة عن ثلاث دول انجلترا وويلز واسكتلندا يعني كل انجليزي بريطاني بينما مش كل بريطاني انجليزي الهايد بارك اشهر واكبر بارك في لندن ومن اشهر الباركس في العالم كله لكن في ناس ما بتشوفهاش احسن بارك احسن بارك في لندن من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير هي سان جيمس بارك وهي قدام باكينجهام بالاس اللي فيه استعارات تغيير الحرس فلو انت ناوي تحضر استعارات تغيير الحرس بعد ما تخلص ادخل على طول سان جيمس بارك وخد فيها لفة هتليها اجمل من الهايت بارك شارع اوكسفورد ستريت من اشهر واحسن شوارع الشوبينج في العالم كله فيها ازواق كتير جدا وازواق على مستوى عالي فلو انت من هواة الشوبينج هتقضي وقت سعيد جدا في شارع اوكسفورد ستريت لو ناوي تركب لندن اي اعمل حسابك ان طابور دخول لندن اي بياخد حوالي من نص ساعة لساعتين على حسب وقت الدخول 
في اليوم فلو انت الصبح بدري او متاخر هتاخد حوالي نص ساعه الوقت هيقل لكن لو في وسط اليوم واليوم اجازه وويك اند ففرصه انك تقف طابور طويل بتزيد ولفه اللندن اي نفسها عشان تركب لندن اي بتاخد حوالي نص ساعه يعني اعمل حسابك في ساعتين او ساعتين ونص على الاقل لو انت هتركب اللندن اي وانت في لندن اتجنب تمشي في شوارع فاضيه وضلمه عشان الدنيا مش امان قوي هناك اهم نقطه دلوقتي بعد ما عرفت كل المعلومات اللي فاتت دي عن لندن ما تنساش تعمل لايك وشير وتسيب رايك في الكومنتات وتشترك في القناه من المانيا